No sabíamos hasta a qué obedecía hasta que hemos identificado a la persona que estaba manteniendo bronca con los organizadores de esa rueda de prensa. Se trataba de Alberto Casillas Asenjo. ¿Se acuerdan de quién es? Aquel camarero que en los sucesos del 25S de 2012 protegió a los manifestantes que habían ido a rodear el Congreso en su bar, en el bar El Prado, cuando vino la policía. ¿Recuerdan aquello? Alberto Casillas, ese hombre que se convirtió en el héroe, en el gran defensor de los indignados ante el acoso policial, el que ayudaba al desprotegido, pues para muchos se ha convertido ahora en el villano y resulta que se presenta en la rueda de prensa de hoy de Monedero y bueno, pues ahí lo ven. Alberto Casillas Asenjo, ahí estaba en la rueda de prensa de hoy y los de seguridad diciéndolo que la paralizaban porque tienen un problema de seguridad con él. Don Alberto Casillas, buenas noches. Pues pasará para usted, para mí no. ¿Pero qué ha pasado ahí? Pues en primer lugar, siento que hoy la democracia española, mala o buena o regular, ha llevado un tiro en el ala, como dicen. Yo fui... Bueno, en primer lugar aprovecho porque tengo una campaña de recogida de alimentos para los jóvenes estudiantes venezolanos que mandó el gobierno bolivariano y como los dejó sin divisa, pues los pobres no tienen ni para comer ni para transporte. Y tengo una campaña de recogida de alimentos para esa asesoría que hizo el señor Monedero. Pero bueno, vayamos al caso de hoy. Yo, pues, me interesó mucho ver qué decía. Yo lo juro por mis hijos, que es lo más sagrado y mi único tesoro, que yo no fui ni a sabotearla, ni mucho menos. Yo estaba recostado en una columna, y llevaba ya pues aproximadamente media hora. Y de repente el escolta, que siempre sale las ruedas de prensa de monedero, se me acercó, me cogió fuerte por el brazo y me dijo, salga de aquí, usted está detenido. ¿Usted no había hecho nada? Bueno... ¿Había puede... provocado algún disturbio ya? Bueno, o... yo no. llevaba media hora ahí. Lo que ocurre es que como siempre me ven... ...o con mi gorrita de Venezuela, o con traje... ...pues yo me imagino que, que fue una falla de seguridad. De Pero Alberto, debemos explicar a nuestros espectadores... ...que claro, usted ya le tiene encalado... ...porque el 20 de junio del 2014... ...se presentó usted en un desayuno informativo... ...en el que participaba Pablo Iglesias... ...y le recriminó al líder de Podemos... ...que apoya al régimen bolivariano de Venezuela... ...cuando don Alberto, que ha vivido más de 20 años en Venezuela... ...sabe cómo sufre la gente ahí... ...y eso es lo que ocurrió entonces... Por favor, por favor, recojan, esto, recojan el papel que ofrece ese señor. Yo he vivido en Venezuela 25 años. 25. ¿En qué asesoró usted a Venezuela? ¿En la represión contra mi hija, estudiante de comunicación de la Católica? No, me permite. ¿Usted asesoró a Venezuela en que mi esposa no puede comprar papel cual es? ni comida, usted hace solo a Venezuela en que en la represión de los estudiantes aquí los usted me dijo que por favor cálmese cal, cálmese nunca ha tenido la delicadeza que está frutida donde usted no se ha atrevido nunca a encarar yo les digo en Venezuela sea breve sea breve por favor de euros sí usted el señor recibió su absorción 
pregunto. Y mi hijo no puede comprar papel cuál es. No señor. Comprar nada. Ahora señor. Señor. Responda, no responda. Señor. Le he mandado 100.000 tuites. Yo soy español que he vivido 25 años y que me tuve que venir. Me perdona. Ahora responda. Usted me va a conceder, vale. Me perdona. En Venezuela están matando a los jóvenes y que defienden ellos. Educación, por favor. Defienden ellos y matan a, a mi hija, la cayeron de golpes. Don Alberto Casillas, usted se ha convertido como el cobrador del frac para la gente de Podemos. Les persigue ahí donde van y parece ser que no es bienvenida su presencia, ¿no? Yo simplemente lo que quiero alertar al pueblo español, que es que es todo igual. Es el mismo discurso, son las mismas actuaciones. ¿Qué delito yo estaba haciendo si estaba recostado en una columna que llevaba media hora? Que todas las televisoras lo pueden decir. Ellos dicen... ...que suspende la rueda de prensa por problemas de seguridad. A ver, cuénteme, ¿usted con qué objetivo ha ido hoy a la rueda de prensa? De pues Juan con Carlos honestidad, Morero? con el único objetivo de escuchar. Hoy iba a escuchar, iba a escuchar sus alegatos. Y luego, posteriormente, yo se lo he dicho, no iba con otra intención. Hoy los que crearon la situación fueron ellos. Pero es que no es una situación, es la alerta de lo que puede ocurrir en España que si permitimos cuando vino la policía a quererme sacar yo le decía, pero yo estoy detenido y me decían no digo, pero si yo no estoy haciendo nada no, pero sálgase pero estoy detenido o no pero el problema es que eso lo han hecho ellos toda la vida, el ir contra Rosa Díez, el ir contra los políticos, pero es que nunca responden. ¿Saben por qué no responden? Porque frente van a tener a un español que ha vivido muchísimos años y que cuando ellos digan cómo van a hacer el gobierno, copia del bolivariano, que yo parece que yo era pitonizo o adivino hace dos años, cuando increpé, a, eh, perdón, hace unos meses a Pablo Iglesias, esta gente ha sido financiada. Ellos nunca fueron a asesorar. Ellos nunca fueron a ayudar. Ellos fueron a formarse de cómo conquistar el poder y luego les dan dinero y luego es una práctica muy típica en Venezuela. O sea, ¿usted, usted cree que son agentes del chavismo eh, entrenados en Venezuela para por venir supuesto. a España e implantar Pero esa bueno, forma por de supuesto. política? Lo que pasa es que son alumnos, la gente dice que son muy inteligentes, para mí son un poco de catetos, porque tic-tac Chávez, el tic-tac, Podemos, Círculo Bolivariano, Círculos Podemos, o sea, yo les pido que sean un poco más originales, porque una cosa es que te aprenda la lección, pero te la aprendas de carrerilla, palabra a palabra. Entonces, yo lo que sí me preocupa, y yo alerto a todos los españoles, que por eso me tuve que venir, que esa gente, lo que más les preocupa es que alguien les pregunte algo. Que les pregunten los periodistas, puede que le respondan sí o no, pero que le respondan el pueblo. Es que eso ocurrió en Venezuela. Tú permites que te van quitando poco a poco y cuando vienes a darte cuenta se han quedado con todo. Cuando usted ha ido a la rueda de prensa esta mañana, me imagino que era con intención en algún momento determinado de intervenir y decir algo en público, ¿no? Pues con honestidad, como le he dicho, no tenía nada planificado, se lo digo con honestidad. Hoy no, a lo mejor la otra vez sí. Yo hoy fui porque es que tengo esos cuatro mil jovencitos abogados, ingenieros, que están pasando hambre en Venezuela, perdón, en España, viendo que este, a este señor los millones, cuatro millones por aquí, 700 por allá, 400 mil, mi esposa llegó a pasar hambre, una mujer profesional, por claro, porque normalmente este tipo de, de ideología quieren exportar sus ideas y no les importa que su pueblo pase hambre. Y yo les digo a los viejitos, que es la materia que eso sí me preocupa, a los viejitos que cobran la pensión mal o bien, a lo mejor necesitarían más. ¿Sabe cuánto tiempo tardan a veces los viejitos en cobrar la pensión? Seis meses. Aquí hay españoles que han regresado 
con su pensión y tardan hasta ocho meses en recibir lo que es de ellos. Entonces yo, la gente insistirá que yo quiero hacer un show. No, yo lo que estoy desesperado. Y de verdad, hoy, cuando me acueste con mis hijos, no tendré cara de mirarlos. Don Alberto, y después de que le saquen los escoltas y los agentes de seguridad de los actos a los que asisten los dirigentes de Podemos, ninguno de ellos, ni Pablo Iglesias ni Juan Carlos Monedero, ha querido reunirse con usted y decir, hombre, caballero, ¿a qué se debe su presencia? En fin, cuéntemelo. Pues con honestidad, ni, el 20, ni hace el 20, la fecha de Pablo Iglesias donde él mismo tuiteó a mi Twitter que me admiraba y que él me concedería una entrevista en su canal, y él nunca cumple. Es que el problema es ese, que esa gente son muy buenos para hablar, pero no permiten ni la disidencia, ni permiten... Mire, yo tengo un negocito que abrí con como capitalicé el paro, porque a raíz del 20, de cuando increpé a Pablo Iglesias empezaron a amenazarme de muerte, que iban a poner una bomba en la cafetería, entonces yo preferí que para no perjudicar a mi jefe, retirarme. Capitalicé mi paro, pedí un crédito contra un pisito que me dejaron mis padres y monté un restaurancito, que no quiero decir porque no quiero decir publicidad. Si en ese restaurante hoy trabaja mi esposa, mi hijo, que es abogado, pero con todo el orgullo. Mire, mi hijo, abogado, con posgrado en criminalística, trabaja de camarero conmigo y él está feliz. Pero usted sabe por qué está feliz. Porque vive en un país de libertad, que a lo mejor él quisiera desarrollar su profesión, pero por lo menos puede vivir en libertad. O sea, usted trata de advertir a los ciudadanos españoles que una opción política como la de Podemos y Pablo Iglesias puede ser abocar a la sociedad española a la falta de libertad. Bueno, que lo comprueben conmigo. Si hoy, sin hacer nada, simplemente por estar recostado en una columna, me arrastraron hasta se me cayó una prótesis que llevo en la pierna y no tuvieron la delicadeza ni de recogerla. Yo creo... Mire... Es que no tienen piedad. Es que no tienen piedad. Bueno, Franquias, ¿qué? ¿Qué te parece lo que hemos visto hoy? 